m'appelle Marie-Louise Sorbac, je suis franco-argentine, née à Buenos Aires. Je suis sculpteur depuis une bonne dizaine d'années. Je suis totalement autodidacte. J'ai commencé dans un atelier qui était porte de bagnolet. Et puis j'ai commencé le modelage, à toucher la terre et à, et à mettre pour la première fois mes mains dans la, dans la matière, en fait. Auparavant, j'ai travaillé dans la direction commerciale et direction export de sociétés. J'ai beaucoup voyagé, je me suis imprégné de tout ce que je voyais, des matières, des couleurs, des odeurs, des saveurs. Et c'est sûrement ça qui m'a un jour donné envie de, de passer à, à toucher la matière et à, lui, et à la composer, à la recomposer pour lui donner vie dans les collections animalières que je fais aujourd'hui. Ce qui est intéressant en fait dans la nature et dans les animaux, c'est qu'ils sont tous différents. Il y a une diversité dans la nature qui est puissante et c'est ce qui m'inspire en fait. J'ai une œuvre animalière très sensuelle. On a envie de la toucher, en fait, c'est ce que les gens me disent. Et en fait, pour moi, quand je regarde mes animaux, les lignes ne s'arrêtent pas à la matière, les lignes continuent. Quand on les caresse, d'ailleurs, on met les mains, mais ça ne, ne s'arrête pas, on a envie d'aller, de revenir. Et... Ce qui m'intéresse, c'est les courbes, les pleins, les vides, je dirais l'accroche de la lumière, les dos qui sont très importants chez moi, chez mes animaux, les colonnes vertébrales. Essayer de condenser au maximum dans des formes pures et simples, tout en représentant et en redonnant à l'animal sa force, sa maturité, son esprit de liberté et toute sa beauté en fait. Paloma est une colombe que j'ai imaginée en bronze poli. J'adore cette rayonnance, cette brillance, cette vibration qu'émane le bronze poli. Prosper, un, un charmant ours avec des lignes extrêmement pures, extrêmement simples. Serena, une lionne qui est puissante, qui est belle, qui est posée, qui est bienveillante, qui est aimante, est une mère qui n'est pas en chasse, qui est vraiment dans une vibration d'amour et de bienveillance. Et puis bah, est arrivé ce manchot de Patagonie que j'ai appelé Patagonia. C'est un mélange de courbes, de pans coupés, de droites et d'intériorité. Il est ancré sur ses pattes et en même temps, c'est un être extrêmement solide et il a une très belle vibration pour moi. Mon père m'a dit, dit quelque chose de très sympathique un jour et ça m'a beaucoup ému. Il m'a dit, en fait, tu as choisi un métier où tu vas devenir éternel. Parce que toi, tu vas poser ton nom sur une matière qui va perdurer au-delà des temps. Et je crois que cet hommage que je rends à la nature, à la genèse, euh, en travaillant euh, les animaux, euh, est très important parce que c'est aussi ma partie animale qui s'exprime. Je pense que j'ai une grande partie animale en moi et euh, je l'honore en lui donnant vie euh, dans, mes, dans mes animaux qui sont représentés euh, dans cette collection absolue.